Hello and welcome to Fake Cuisine with Johnny and Olivier. Fake Cuisine stands for French, American, Korean, and European cuisine. Today for our first video, we are going to show you how to make a traditional Korean recipe, kimchi. Let's get started. Salut à tous et bienvenue sur Fake Cuisine avec Johnny et Olivier. Fake Cuisine, ça signifie la cuisine française, américaine, coréenne et européenne. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une recette traditionnelle coréenne, le kimchi. C'est parti. For this recipe, you will need four Napa or Chinese cabbages. Pour cette recette, vous avez besoin de quatre beaux choux chinois. One leek. Un poireau. Between seven and ten green onions, depending on their size. De 7 à 10 oignons verts selon leur taille. 120 g de carottes en julienne, soit une à deux carottes selon leur taille. A radish. 200 g de radis blanc en julienne. About one cup of garlic. Between 15 and 20 cloves. Un cup d'ail, soit 20 grosses gousses ou 40 petites. A nice sized white onion. Un gros oignon blanc. About two tablespoons of fresh ginger. 15 grammes de gingembre frais. One cup of coarse salt. 100 grammes de sel. Some sugar. 50 grammes de sucre. Sweet rice flour, which you can find in most Asian stores. 50 grammes de farine de riz gluant. Korean pepper, called gochugaru. Du piment en poudre coréen, le gochugaru. 150 g pour une saveur douce, 200 g piquant et 250 g très piquant. Fish sauce. 24 centilitres de sauce poisson. Mixing bowls. Des bols de cuisine. A strainer for the sink for your cabbage. Une grande passoire pour égoutter le chou. And some basins, which you will store your cabbage in. Deux grands saladiers. As well as a blender to mix your paste. Et un blender pour réaliser notre sauce. Let's get started. Allons-y. First, you want to cut your cabbage in half, and then cut your halves in quarters. Diagonally cut off the base of your cabbage and discard. Then, you want to cut your quarters in half and cut into bite-sized chunks. Coupez les choux en quarts, puis éliminez diagonalement la base du chou. Coupez les quarts en deux, puis tranchez en morceaux de 4 à 6 cm. After your cabbage is cut, you want to fill your sink with water and rinse off the cabbage. This will help with the salting. Après avoir fini de couper les choux, rincez-les abondamment pour faciliter l'imprégnation du sel sur les choux. Now that your cabbage is rinsed, we can start the salting process. You will use one cup of salt for 10 pounds of Napa cabbage or four heads. You are going to salt layer by layer, mixing well to ensure that every leaf is coated with salt. Les choux essorés au travers de la passoire, vous pouvez à présent passer au salage. Utilisez 50 g de sel par saladier ou 100 g de sel pour les quatre choux. Effectuez le salage couche par couche afin de garantir une bonne imprégnation du sel. 
Continue this process with your second bowl of cabbage. Procédé de la même manière pour le deuxième saladier. Nous allons les remuer au bout de 30 minutes. Les choux ainsi salés devront dégorger durant 1h30 en les remuant toutes les 30 minutes. Now that your cabbage is salted, let it sit for one and a half hours while rotating the cabbage every half hour. After you are done salting the cabbage, you are going to make your porridge. Use three cups of water and one half cup of the sweet rice flour. Put on low heat and stir continuously. Le salage fini, nous allons faire le porridge. Dans une casserole, ajoutez 72 centilitres d'eau, puis 50 g de farine de riz gluant. Le tout sur feu doux, puis mélangez sans cesser de remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse. After the porridge has thickened, you want to add one quarter cup of sugar. Stir until the mixture is translucent. Ajoutez ensuite 50 g de sucre jusqu'à l'obtention d'un aspect translucide. Once you remove your porridge from the heat, you want to make your sauce. Add one cup of garlic. One onion chopped up into large chunks, one cup of fish sauce, and two tablespoons of fresh ginger into your blender. Blend until very smooth. Après avoir terminé le porridge, préparez un mélange avec un gros oignon blanc, 15 g de gingembre frais, 20 grosses gousses d'ail ou 40 petites. Ici, nous en avons une quarantaine. Mettez le tout dans le bol du blender avec 24 centilitres de sauce poisson, puis mixez. After the first 30 minutes are over, you want to check your cabbage and you want to turn it and as you can see, it has already lost quite a bit of water. So you want to turn it but make sure you don't bruise the cabbage as you turn it. Après les 30 premières minutes d'imprégnation, remuez délicatement les choux. Ils commencent à perdre leur eau. Attendre encore 30 minutes pour le prochain mélange. As you see, it has lost quite a bit of water already. Place your porridge in an ice bath to cool down quicker. Placez à présent la casserole du porridge dans un bain de glacé. 30 minutes later, stir your cabbage again. Remuez une dernière fois le chou, toujours délicatement, puis laissez encore 30 minutes. Now we are going to make the paste for the base of the kimchi. Pendant ce temps, nous allons préparer la pâte de gochugaru. You are going to take your mixture of the garlic, the fish sauce, and the onion and pour it into your bowl. Add your cooled porridge to the mixture. Versez le mélange d'oignon, gingembre, ail et sauce poisson dans un bol et ajoutez le porridge refroidi. Add between one and a half to two and a half cups of the hot pepper flakes or the gochugaru to your mixture depending on your taste. Mix very well. Et ajoutez ensuite entre 150 à 250 g de piment gochugaru, selon vos goûts, puis mélangez. Now we are going to chop your vegetables. Add 2 cups of julienne radish and 1 cup of julienne carrot to a separate bowl. Procédons maintenant à la coupe des légumes. Coupez 200 g de radis en julienne, puis 100 g de carottes en julienne. Réservez le tout dans un bol.
cut off the tip of the leek and cut your leek in half. Rinse the leaves to make sure there is no dirt. Ôtez l'extrémité du poireau, coupez en deux, puis rincez abondamment afin d'enlever les éventuelles poussières de terre. Chop your leek halves diagonally in small chunks. Add to the bowl of vegetables. Coupez les poireaux diagonalement en morceaux de 1 à 2 cm. Cut your green onion in small pieces like this. Coupez les oignons verts en longueur de 3 à 4 cm. Now you are going to stir the vegetables into the gochugaru paste. Mix evenly, layer by layer, to ensure that every vegetable is coated. Mélangez progressivement les légumes dans la pâte de gochugaru jusqu'à qu'ils soient bien imprégnés. After one and a half hours, you are ready to rinse your cabbage. Rinse thoroughly three to four times to remove the excess saltiness. Strain your cabbage after each rinse. After une heure et demie de salaison, vous êtes prêt à dessaler les choux. Rincez-les abondamment trois fois de suite. Essorez-les délicatement, puis placez-les dans les saladiers. Gently remove any excess water from your cabbage and place them back in their bowls. Now it's time to make kimchi. Stir in your vegetable gochugaru mix evenly with the cabbage. Mix well with your hands. The paste can temporarily stain cuticles and hands, so use gloves if you need to. Voici le moment de faire le kimchi. Mélangez les choux à la pâte de gochugaru avec les mains en les imprégnant généreusement. Now that you are finished mixing, you are ready to store your kimchi. Place the kimchi in airtight containers, pressing down to make sure there is no air pockets. Kimchi is fermented cabbage, so you can keep it in your fridge for up to one month. Vous pouvez à présent remplir vos récipients en veillant à bien tasser le kimchi afin d'en évacuer l'air. Le kimchi, ainsi composé de ses piments et légumes fermentés, peut se conserver facilement jusqu'à un mois au réfrigérateur. Vous pouvez le déguster tout de suite, mais il sera meilleur au bout de 4 à 5 jours de fermentation. Le mariage de tous ces légumes, du piment et de la sauce poisson, apportera des vertus médicinales au kimchi, telles que anti-cancer, anti-oxydant, anti-Alzheimer, anti-grippe aviaire et porcine, et anti-constipation. Croquez le kimchi et ses saveurs éclatent en bouche. Bon kimchi à tous et à bientôt avec Fake Cuisine pour de nouvelles recettes. Thank you for watching. We'll see you soon with new recipes from Fake Cuisine. Bye!